Tja allihopa, jag tänkte visa hur man eh, på svenska då eh, tänkte hur, hur man installerar Raspberry Pi eh, på ett SD-kort och sen eh, hur det ser ut när man startar Raspberry Pi för första gången. Så för att börja så startar vi en webbläsare och så går vi till raspberrypi.org. Eh, och så går vi in på Downloads. Vi scrollar ner till... Eh, för det första, om ni kör Windows som eh, den här tutorialen kommer gå ut på att ni gör. Så kör vi ner eh, Win32 Disk Imager. Så trycker jag där. Download. Vänta 5 sekunder på att den ska... Där, där har vi den. Så då kan vi stänga ner den här sidan och eh, medan den här fortsätter att ladda ner där så går vi in på eh, Raspberry Noisy eh, ta ner den via torrent eh, trycker upp den eh, väljer vart ni ska ladda ner den trycker på OK så kommer den ladda ner jag har redan laddat ner den eh, delvis så att den kommer börja mitt i här på 9,7% men när ni har laddat ner den och packat upp den här Win32 Disk Imager så kommer vi komma tillbaka. Vi gör så här att vi öppnar upp Win32 Disk Imager och sen så packar vi upp den till skrivbordet och vi lägger den i imager um, på skrivbordet så uh, så när vi har packat upp den så uh, kommer vi ha en mapp här och uh, den här kommer vi förstås packa upp när den är klar men um, så vi kommer uh, vänta på den tills den är klar och sen så Kommer vi tillbaka. Så där, då var den nedladdad och klar här. Så då har vi högerklickar på den, trycker på öppna. Eh, och sen så kan vi då dra ut den här till skrivbordet bara. Eh, så vi vet vart det, vi har den. Låter den packas upp här. Så där. Då kan vi stänga ner både den och eh, vi kan eh, ta bort den här från uttalet här om vi vill stänga ner den. Öppna upp eh, Imager här och eh, starta igång den. Vi vill eh, givetvis ha eh, vårt SD-kort i, i satt här när vi börjar. Så det är enhet E här då som vi har. Eh, bläddra efter fil gå till skrivbordet där den här ligger trycker där, trycker på öppna och sen så trycker vi på right och eh, det här kommer ju radera hela SD-kortet då så att eh, eh, vi vill inte ha något viktigt sparat här på så trycker på yes där så då kommer den här ladda in på SD-kortet och det här kommer ta ett litet tag så vi återkommer när det här är klart. Så där då ska vi se då har vi eh, skrivit det här till SD-kortet så vi kan trycka på OK där och sen på Exit. Och eh, vi kan verifiera att det här ligger på SD-kortet genom att gå till dator och sen även gå in på det här SD-kortet och eh, som ni såg här så ska det bara vara Uh, ungefär 50-60 megabyte på den här då. Uh, sen så finns det en partition till som um, som ligger i bakgrunden och sådär som den um, uh, som man inte ser här. Men det här uh, är helt klart och vi kan stänga ner och uh, vi kan nu plocka ut vårt uh, SD-kort stoppa i det i vår Raspberry Pi och dra igång den. Så där, då är vi tillbaka här och ska 
eh, starta igång vår Raspberry Pi. Så vi sätter i vårt SD-kort och eh, tangentbordmus, eventuellt nätverkskabel om du har B-modellen. Eh, och eh, sätter i strömmen helt enkelt. Vi ska se. Eh, här har vi den och sen ska vi ha lite ström på den så där. Eh, och självklart behöver du en eh, HDMI till, eh, till skärmen också där. Så vi eh, väntar på att den ska ladda upp här. Och eh, förhoppningsvis så kan vi eh, fortsätta som normalt här. Och hoppas att inget har gått, gått fel. Så där, då ska vi se eh, när vi får upp, eh, det här får man då upp eh, första gången man startar Raspberry och eh, vi ska gå ner till eh, ändra keyboard layout eftersom vi vill ha svenskt tangentbord då antar jag. Eh, vill man köra engelskt så kan man låta den här vara men eh, just nu så ändrar vi den till svenskt så vi tar generic. Eh, 105 tens eh, vanligt pc tangentbord eh, och eh, här står det då Swed eller English till att börja med och eh, för att ändra till svenska så går man på Other då och sen väljer Swedish i den jättelånga listan eh, och sen så kommer man hit och trycker på Swedish och eh, no default for eh, eller det är default eh, key for this cable layout för, för all gear knappen då och ingen compose key och kontroll eh, allt backspace så att eh, terminate x server där vill vi eh, så vi kan eh, använda kontroll eh, allt backspace ifall eh, x servern hänger sig det vi ser det grafiska gränssnittet då så vi väntar tills den sätter k-mappen här. Så där då ska vi se. Och vi vill ändra lösenord på PyUsern. Så vi trycker där. Trycker på OK. Och då längst ner här kommer en fråga om ett nytt uh, Unix password. Så vi skriver bara. Vi kan skriva test och nu, när du skriver det här så syns det ingenting utan eh, enter där efter där och sen test igen enter så där då har vi ändrat lösenordet på pi användaren eh, om ni vill kan ni sätta eh, tidszon och vilket land ni är i också vilket är bra men vi skippar det för nu eh, overclock kan vi ändra om vi vill eh, jag eh, brukar sätta den på turbo Um, om man vill om man är rädd om sin Raspberry så kan man strunta i det här steget och bara lämna den på ingen men jag sätter den på Turbo uh, och uh, här varnar de alltså att de, det kan uh, ske otäcka saker om man inte är uh, försiktig med turboläget och sådär uh, och uh, boot behavior sätter vi på yes för vi vill att den ska starta det grafiska eh, direkt här när vi är klara. Eller starta den varje gång då. Eh, så vi väljer finish. Eh, och vi vill reboota. Så 
vi trycker på reboot eller yes där och den kommer starta om. Så bara vänta tills den har startat om så eh, fortsätter vi här. Så där då har vi kommit in i det grafiska redan. Eh, så om ni har en mus inkopplad som ni rekommenderar så kan ni flytta på den så här. Eh, och vi kan ha en startmeny här. Så nu är egentligen Raspberry helt installerad och eh, det är bara köra igång. Eh, ha en bra dag. Eh, ta det lugnt. Eh, gå någonting snett i eh, Raspberry Pi. Eh, om ni har gjort något fel med minneskortet, om ni har eh, eh, råkat göra någon konstig inställning, något, eh, har ni råkat ta bort någonting som gör att det inte startar som det ska. Så gör bara om guiden, formatera SD-kortet och kör om igen. Eh, så ska det vara lugnt. Eh, hoppas den här videon har varit till nytta och eh, vi kanske hörs i framtida Eh, instruktionsvideor. Ha det bra. Hej då.